Guatevisión presenta. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por estar con nosotros una noche más. Hoy tenemos un programa muy especial y muy interesante también. Le hemos llamado Tendencias Masculinas y además le acompañarán cuatro hombres guapísimos para que no se lo pierda. Bienvenidos. Gracias amigos por estar en sintonía de Un Show con Tuti. Hoy vamos a hablar sobre tendencias masculinas. Desde hace unos años para acá se viene hablando de que los caballeros también pueden cuidarse un poquito más o tener un cierto estilo a la hora de arreglarse o de elegir cuál es su forma de expresar quién es. Y a esto se le ha puesto ya títulos y no se imagina la cantidad de títulos que encontramos, pero vamos a ir hablando poquito a poco de estas tendencias masculinas. Un pequeño adelanto. Al hablar de las nuevas tendencias de la masculinidad, posiblemente se despierte un poco de curiosidad y esto se debe a que en muchos de los casos aún se sigue teniendo la idea de hombre rudo, despreocupado de su imagen, aquel hombre rústico que intenta resaltar su masculinidad. Pero los tiempos y las ideas han cambiado y hoy estaremos conociendo esas nuevas tendencias masculinas con invitados muy especiales. Quisimos hablarlo con hombres, obviamente, a ver qué opinaban ellos sobre estos títulos, estas tendencias, los encasillan, no los encasillan, les marcan de alguna manera una pauta a la cual tienen que seguir, se ajustan, no se ajustan. Y nosotros quisimos saber quiénes consideraban nuestras televidentes y nuestros seguidores en las redes sociales los más atractivos del país. Y con ellos estaremos hablando hoy. A ver si usted lo reconoce. Posee una sonrisa pícara y una sensualidad a flor de piel. Su tez morena enloquece a muchas chicas. Él es Pedro Cuevas. Pues sí, mi primer invitado, Pedro Cuevas, bienvenido. Hola, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, también, gracias. Aguantas. Aguantas, aguantas. No, yo sí lo ah, creo, gracias. Pedro, yo sí lo ah, creo. Sos de, los, de los queridos, de los atractivos. Muchas chicas, sobre todo, te mandan muchos mensajes de amor. Te voy a leer algunos para... A ver, ahí van a aparecer en la pantalla para que los veas y vamos a ir viendo qué es lo que dicen estos mensajes. El primero... No hay nadie más guapo que Pedro Cuevas. Ah. <risa> Siguiente. Eres mi moreno precioso. ¿Moreno natural? Te tienes que estar bronceando. No, tú no. eres moreno de nacimiento, ¿cierto? Al revés, yo creo que si me bronceo, me paso. <risa> se, me pasa, se me pasa el <risa> Siguiente. No, sí, sí. ¡Guapo! Como con mil ojos detrás. <risa> ¿Por qué eres tan guapo, Pedro? Dime. ¿Qué tengo que decir ahí. <risa> <risa> no. Te respondo. No, la verdad que... Son, son re lindas, mis fans siempre me andan escribiendo cosas, cosas bonitas y... Te chulean mucho, Pedro, ¿eh? Sí. Sí. Eso sí, es yo rico, feliz. claro. Yo feliz. La cosa no, no me tengo que acostumbrar porque capaz se les, se les Por, pasa. Porque esto cambia. También. Va avanzando y va cambiando y uno tiene que mostrar que lo que cuenta pues es la personalidad del talento. Lo bueno es que está como de moda la, que las arrugas se vean, que sea así. ¿No, no, no has visto como dice Sí, ahí. sí, yo he visto. <risa> <risa> yo, yo las luzco también. <risa> sí, tío, así tiene que ser mejor. Exacto, exacto. Mi siguiente invitado, ponga atención, a ver si sabe usted de quién se trata. Okay, then back. Nuestro siguiente invitado tiene una mirada que derrite a sus fans. Es un chico muy coqueto y si algo lo caracteriza es su increíble carisma y personalidad. Hoy nos acompaña Hanser. Sí, es Hanser, querido Hanser. ¿Cómo estás? Bienvenido. Otra vez. Otro guapo, ¿ah? ¿eh? Otra vez, no. Hoy viene en otro, en otro plan, no me lo esperaba. No te lo esperabas. De ver... no, no, ya, ya, ya te han dicho, ¿ah? ¿eh? Y te, también tus fans te siguen mucho. Bueno, aparte sí. de que te siguen, te quieren mucho, te chulean mucho. Tengo algunos posts. Pon atención, por favor, ver, al, al monitor para que vayas viendo qué dicen. Dicen, qué guapo eres, chinito lindo. Te dicen mucho chinito, chinito ¿verdad? Chinito, chinito. Sí, ya quedó algo así como, bueno, es que es de familia. Todas mis tías y abuelitas son bien chinitas. Yo subí fotos de mi familia y ya ven que tengo de dónde. Que por ahí viene, los ojitos rasgaditos. Los ojitos de sorpresa. Qué te loca. amo mi morenazo, es otro. Morenazo Eso. también. Amor, muchas declaraciones de amor. Te han sí, pedido bastantes. matrimonio, Hanser. Sí, de hecho tengo un acta ya firmado con una fan de que se lo me dijo, solo firmaba y tenía su depedito 
me no casé con creo, ella. ¿En casi serio? Que... <risa> <risa> ¡Qué peligroso va a ser! <risa> está el acta, está, yo le tomé foto por cualquier cosa. Ok, siguiente comentario. ¡Qué guapo chinito, mi amor! ¡Me encantas! Ah, <risa> y la última. ¡Te super amo, Hanser! ¡Eres el amor de mi vida! También, ellas también son las mías. ¿Cómo sin conocernos, y sin conocerlos a ustedes específicamente, la gente desarrolla cariño eh, y amor? ¿Por qué no decirlo? Por también? eso es lo que uno trabaja. Creo que tratas de desarrollar tú, pues, tu concepto, no solo musical, sino también cuidarte para para ellas y que te vean bien todo el tiempo y es lo que tiene que pasar. Si no pasara, tendríamos que preocuparnos. Más allá de lo que te toca hacer, yo agradezco su presencia, pero tengo otros dos invitados, otros dos guapos hoy en mi programa y él es el siguiente. A ver si adivina quién es. Su 1.91 de estatura, su cuerpo musculoso y su sonrisa fueron suficientes para reunir 1.820 votos que lo colocaron en el primer lugar de una lista de los hombres más atractivos de nuestro país. Él es Randy Rodas. Randy Rodas, hoy con nosotros, bienvenido. Así la manita sí, porque no llegó el beso. No llegamos, sí, seguro. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está? estás? Bien, muchas gracias. Aquí sorprendido por la invitación y alegre estar aquí. Qué bueno, sí. gracias, gracias por aceptar la invitación. Sí, hoy tenemos a hombres muy atractivos, usted lo dijo a través de nuestras redes sociales, <risa> y tengo también algunos comentarios, Randy, que llegaron, que, bueno, que, que vimos, que ponen en tu muro, en tu Facebook, en tus redes, ahí está el monitor para que le pongas atención, oh. y dice la primera, ganaste el concurso de los hombres más guapos y te ganaste <risa> mi corazón, mi amor. ¿Será? De una vez. <risa> de una vez. ¿Has, has, ¿Has salido celos de alguien? ¿Algún hombre que, que tenga celos de que su así? novia, no. que su chica, ¿le, ah, le pues, parezcas atractivo tú? Espero que no, la verdad yo no me he enterado, pero <risa> ojalá no. <risa> bueno, pasa, pasa. Sí, otro, sí. otro de los comentarios, tienes los ojos más hermosos que he visto. Será, bueno. Sí, estás sí, guapo, no. Rafa, estás guapo. Oh, gracias. Siguiente comentario, estás guapísimo, dice el siguiente. Y el último, sos el moreno más divino del mundo. Moreno, nos trajimos moreno, ¿sabes? Sí, ¿no? aquí, aquí va a haber guerra, entonces. <risa> que hay muchos Se van a pelear aquí entre Seguro, ellos. hay muchos morenazos, dice. <risa> morenazos. Ah, gracias, bueno, Randy, por acompañarnos. Gracias. Y nuestro último invitado, ponga atención, estas son sus características. Okay, then back to Nuestro siguiente invitado tiene un carisma que cautiva, una sonrisa que enamora y un porte que le da personalidad. Esto lo hace uno de los hombres más atractivos de Guatemala. Con nosotros, André Betancourt. André Betancourt está con nosotros. ¿Cómo estás, André? Hola, Tuti. Bien, gracias por la invitación y pues contento de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, eh, es parte del trabajo, ¿no? Digamos... No. Es parte del trabajo tener un requerimiento especial que es ser atractivo, que es fácil creerse uno atractivo. ¿Ves que hay gente que es muy linda y que dice, no, yo no soy atractivo? Pues yo creo que ayuda mucho a la gente que te, que te ayude pues, a ver tu imagen. Es parte del trabajo, pues ahora la imagen, el cuidarte, el verte bien. Eh, y bueno, creo que depende mucho de tu ego creerte si sos guapo no, la verdad. <risa> bueno, y ahí hay que tener cuidado, lo decían también por acá. Pero tengo algunos comentarios para ti también, André. A ver. Ahí está el monitor y el primer comentario dice, que si eres guapo, estás guapísimo, nos dice alguien. Otra dice, qué linda sonrisa tienes. Otra es, me encantan tus ojitos. <risa> Pero ven que las mujeres vemos mucho los ojos, ¿ah? ¿eh? Eso, eso sí. es algo interesante. Y le, el último comentario, lo tienes todo, mi amor. <risa> ¿Y qué, qué sientes, mejor, ¿qué sientes qué cuando, cuando te dicen? No, eh, no salió el morenito, ¿ah? ¿eh? No, 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 no salió, moreno. pero todos somos morenos, sí, claro. <risa> bueno, yo creo que para empezar tuvieron que buscar mucho en mis redes para ver esos comentarios, porque <risa> yo no los he visto. No, 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 pero eh, la verdad que son, son comentarios que que hay que tomar los positivos porque si los leo uno todo el día yo creo que lo pueden llegar a engrandecer a, mucho a uno pero son comentarios que son bonitos de parte de la gente que a veces te sigue o amigos que pues que, que te ayudan en el día a día lo miro yo así bueno uh -huh. vamos a hablar de las tendencias masculinas ustedes por trabajo se ven bien de alguna forma a ver tienen que saber cómo desempeñarse tener personalidad tener presencia tener voz los que usan la voz para, para trabajar etcétera sin embargo queremos nosotros preguntarles a ustedes qué opinan de todas estas tendencias masculinas y la primera de la que vamos a hablar y solo quiero que me digan sí o no han escuchado ustedes retrosexuales hasta hasta, sí. hasta hoy hasta hoy hasta yo hoy. no había escuchado hasta hoy yo no la había escuchado pero la asocio por el okay por el vamos a ver retro. de qué se trata ser un retrosexual para iniciar con nuestra lista de las nuevas tendencias masculinas, comenzaremos con el retrosexual. Este tipo de hombre podría asociarse con la popular frase, el hombre es como el oso, cuanto más peludo, más hermoso, ya que considera la apariencia descuidada y la falta de interés estético como signos de virilidad, considerando el bello corporal masculino como una característica natural y propia del hombre, 
rechazando categóricamente la depilación. Esto no debe confundirse con el argumento de algunos a esta tendencia que lo asocian a la falta de higiene. Bueno, eh, me parece que siempre ha existido este sí. estereotipo de hombre, ¿no? Sí, sí Exacto. conozco a gente así. ¿Se, ¿Se sienten ustedes de alguna forma o alguna etapa de su vida así? Sí. Yo sí. Yo sí, yo también. O sea, sí, digamos lo del talar o lo del martillo, esas cosas, a mí sí me gusta. Eso es handyman. Sí, mira, es más, hasta el look creo que es como, es un intermedio, mira, las botas sí, 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 sí. que no están limpias. No o sea, podrías limpias. medio encajar en esto. Sí, un sí. intermedio. ¿Y, y, y qué tanto te cuidas? Porque ves que... Es cuando dice que no gastaba nada en el cuidado, ahí sí no, porque... O sea, sí, ¿Te cuidas? Sí. sí. Pero en tu aspecto físico no te importa mucho... Más o menos, no, tampoco puedo decir eso porque sí me, sí me cuido. Sí, sí. sí ajá. Pero pues, vas, mira, tengo el que... pelo pintado. Tengo <risa> sí, sí. raditos. Es que, es que hay gente así, yo creo que, que también como que no se preocupan tanto por eso, simplemente andan frescos y no se preocupan por, ay, me voy a poner esto antes de salir a la calle, me voy a, me voy a poner sí, loción, me voy a poner pienso. crema. Hay gente que es así y, y gente que creo que es agradecida con la vida, que son atractivos físicamente y que no necesitan de tanta cosa para salir a la claro, calle. pelo largo, así y como, como descuidado, como tú dices, creñudo, hablamos ¿no? del color de la ropa, como colores tierra, así como colores muy ser, naturales. Yo sí me gustaría hacer así. Así, full. Full. Posco, de, así. Sí, sí. sí. También tiene que, que tomarse una foto cultura. y no importa cómo sale uno. Claro. Ah, eso sí. Pero, pero que sea, tiene así. su encanto. O sea, a ver, Ajá. a las mujeres les gusta Ajá. eso, que sea así como descuidadón. André, sí. ¿tú qué opinas? Pues yo creo que todos tenemos un día retro. <risa> a la semana. <risa> sí. Eh, lo la verdad. Es que, de la lo más es que no siempre nos vemos bien en ese día retro. <risa> que nos has guardado en la casa. Bueno, bueno. No, yo creo que hay muchos aspectos de, de lo que es este eh, retrosexual que. Todos los hombres lo tenemos, lo que pasa es que van variando ciertas cosas, como decía Pedro, pues que obviamente yo creo que todos los hombres nos gusta el deporte y estamos siempre, yo siempre estoy empapado del deporte eh, y hay ciertas cosas en el look que también se mantienen retro. Si van cambiando, como el hecho de cuidarte la barba, cuidarte un poco más la cara. Eh, que eso cuidarte. hasta hace un poco, hace meses, diría yo, año, un añito año, y tanto, año. tal vez. La barba. ¿no? Empezó bueno, año aquí en Guatemala. Sí, sí. En, Guatemala. Sí, en, en Europa ha sido como. Pero más. sí, yo creo que todos tenemos algo de ese hombre retro. ¿Por qué? Porque es, bueno, lo que dice Andrés, sabemos de deporte, tenemos que, la mayoría sabemos. También con el, el, arreglar algo que no está mal en la casa. Sí Exacto, es. o sea. Pero no todos, ¿sabes, Randy? O sea, qué bueno que ustedes sí, pero no, no todos, sí, no, la no, verdad. No, 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 no. Bueno, pero o sea, entonces. Un montón que estamos completos. Ni siquiera saben, ni siquiera saben cambiar una llanta. Es cierto, o eso es cierto. Es cierto. Bueno, pero más de algo. O sea, no puedo creer que, que haya un hombre que no sepa arreglar ah, algo. No, 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 yo también creería que más de algo se sabe. Pero, sí, pero ¿por qué no no saber? A lo que voy es que este es el estereotipo del hombre macho, digamos así, ¿no? Ah, ah. Eh, pero, pero si, si un hombre no sabe cambiar una llanta, no deja de ser masculino, me explico, no, sea, no deja de ser hombre por el hecho de no saber hacer algunas cosas, pero dentro de este estereotipo, eso es lo que los marca, ¿no? El, sí, el mostrarse. Ahora, hay modas, por ejemplo, que si el pelo más despeinado o más peinado, que de alguna manera coinciden con esto retro, ¿no? ¿Les gusta a ustedes eso? O sea, no. ¿dejarse el pelo largo? ¿Se lo ha dejado alguna vez largo? Yo una vez largo, yo no te, mi pelo es con ocho. No te imaginas. Pero ahí me daba hasta aquí. ¿De verdad? Sí, porque estoy en un grupo que cantábamos pop ópera y todos teníamos el pelo largo y ahí iba yo con el pelo largo. Pero yo, yo pero creo que eso eran modas, eran modas en el tiempo sí. que lo hiciste. Ahorita no está tanto de moda el pelo largo, de hecho no. yo he visto mucha gente pelona. O sea, sí, así sí, como ah. de con la 1. O sea, no es que diga... Ahorita, ahorita <ríe> que a... el, es que empieza otra vez. Pues sí, también el verano. Como estar más fresco. Son bien, ajá. Ajá. No, pero ahorita que en el pues, invierno sí empiezan con el man bomb, la barba y todo. Pero, 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 pero verano en, en, en los países ah, donde obvio, ponen la... Pero, ah, pero. Ahora, una última pregunta. Veo que los cuatro de alguna forma tienen su barbita más o menos, sí, pero sí. le sale barba, a eso voy. Sí, sí, suerte, gracias sí. a Dios. Ah, ¿Ustedes, ustedes, <risa> eh, ¿ustedes les gusta ese look de, de hombres que son más peludos? O sea... ¿O no? Eh, ¿O es hasta cierto punto? mejor. Yo, yo, yo no puedo porque... Soy lampiña. Ah, pero de aquí, ¿no? Sí, tengo suerte de acá. Sí, tengo suerte. <risa> tengo suerte porque tengo barba, pero no soy... Es cierto, es cierto, no, no sos tan... Yo, yo sí, por ejemplo, yo, yo sí me, me bajo un poco el vello porque sí. en los brazos sí soy bien vellido. O sea, mi papá es bien vellido, igual el del pecho. Si no, no me gustaría andar así como que se me vieran. Los pero pecho. Mujeres, no, no me, pero mujeres hay mujeres que sí les gusta. Pero sí, es que, yo creo no, que no hay, tanto, hay, ¿eh? no, a, mí, a mí sí me gusta, a mí mm. no me molesta, o sea, un hombre veludo, ah, no. pero no así, tipo, es que no me molesta. Osa, 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 no, no. no me molesta, eh, no es, te gusta, ajá, ajá, te o sea, gusta, no, sí que me te gusta, gusta. Sí me ¿cómo gusta. te gusta más? ¿Con o sin? Con, con, con. así, más retro, 
Retro. Sí, más sí, retro. ¿Te sí. gusta el retro? ¿No te gusta así no. como tan lisito? Ahora ustedes me traen. Ah, 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 vamos. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que también las exigencias de las mujeres es la que nos lleva a los looks a nosotros. Y también la edad de la mujer va variando. Ya mientras más grande ya le gustan también más. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Eso sí es muy personal. Pero a mí me gusta. En el momento en el que yo me recuesto en el pecho de mi hombre, a 